இந்த செஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் பாத்துக்கலாம் சோ மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கறது தமிழ்ல விடுபட்ட எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விடுபட்ட எண்கள் சோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு எண்களோட ஒரு ஃபெமிலாரிட்டி இருந்தா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும் சோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஸ்கொயர் வேலை கேட்கலீங்களா ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் அடுத்தது கியூப் நம்பர்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பிரைம் ஸோ இந்த பகா எண்கள் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி எண்களை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கொயர் கியூப் அண்ட் தென் பிரைம் இந்த மூணு நம்பர் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு மிஸ் மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸை மோஸ்ட்லி அட்டன் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்கள் சில லாஜிக்ஸ் அப்ளை பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது என்னந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் எப்பயுமே கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கும் போது மேலே என்ன டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு படிங்க கீழ்கண்ட வரிசை முறைகளில் விடுபட்ட எண்களை தேர்வு செய்யவும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ரெக்டாங்கல் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு பாக்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் ஃபோர் நைன் எயிட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு செகண்ட் பாக்ஸில் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் இருக்கு நடுவில் என்ன நம்பர் வரும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த நாலு நம்பரை ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்தா செஞ்சிருப்பாங்க அதாவது கூட்டலோ கழித்தலோ அல்லது பெருக்கல் வகுத்தல் இந்த நாலுல ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் இல்லை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்தா செஞ்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி செய்யும் போது நடுவில் இருக்க வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அப்படியே செகண்ட் அவங்க கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த டயக்ராமுக்கு நம்ம வந்து பார்த்தா அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமில் வந்து பார்த்தா என்ன லாஜிக் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு ஃபைவ் ஃபோர் நைன் அண்ட் எயிட் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு எயிட் ஸோ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி இல்லைங்களா ஸோ நைன் எயிட் சார் செவன்டி டூ ஸோ செவன்டி இன்ட்டு டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரும் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அண்ட் தென் ஜீரோ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்குது ஆனால் நமக்கு தேவை எழுபத்தி ஏழு ஸோ அதுதான் தேவை ஸோ அதனால் பெருக்கல் பண்ணும்போது நமக்கு லார்ஜர் வேல்யூ தான் கிடைக்குது ஸோ நமக்கு கம்மியான வேல்யூ தேவை அப்படின்னு போது மேபி அடிஷனாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்க அஞ்சு நாலும் ஒன்பது ஒன்பது கூட்டல் ஒன்பது பதினெட்டு ஸோ பதினெட்டு கூட்டல் எட்டு இருபத்தி ஆறு ஸோ பெருக்கல் பண்ணால் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது கிடைக்குது கூட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க இருபத்தி ஆறு தான் கிடைக்குது ஆனால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ என்னது எழுபத்தி ஏழு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் ஏதோ ரெண்டு 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 நம்பரை பெருக்கிட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க கூட்டியிருக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஸோ அப்போ பாருங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அஞ்சு நாளையும் பெருக்கிக்கிறேன் ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு நாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இருபது ஸோ அதே மாதிரி எட்டு இன்ட்டு ஒன்பது எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ எழுபத்தி ரெண்டு இருபது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க கூட்டும் பொழுது ஸோ தொண்ணூற்றி ரெண்டு கிடைக்குது ஸோ அப்போ இந்த பேட்டர்ன் கிடையாது ஸோ இந்த பேட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ராங் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இந்த அஞ்சையும் ஒன்பதையும் பெருக்குவோம் நாலையும் எட்டையும் பெருக்கி பார்க்கலாம் ஸோ ஐந்து பெருக்கள் ஒன்பது பார்த்தீங்கன்னாக்க நாற்பத்தி அஞ்சு நான்கு பெருக்கள் எட்டு இதோட வேல்யூ முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ கூட்டும் பொழுது அஞ்சு ரெண்டு ஏழு நாலு மூணு ஏழு ஸோ எழுபத்தி ஏழு கிடைக்குது ஸோ நமக்கு எழுபத்தி ஏழு நடுவில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த வேல்யூ கிடைச்சாச்சா ஸோ அப்போ இதே பேட்டை நான் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டயக்ராமுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டயக்ராமில் ஸோ சேம் பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ நைன் அண்ட் சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் செவன் அண்ட் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு செவன் ஸோ ஒன்பது ஆறு ஐம்பத்தி நாலு கூட்டல் மூணு பேருக்கள் ஏழோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று ஸோ இதனுடைய வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் எழுபத்தி அஞ்சு ஸோ இப்போ நமக்கு ஆப்ஷனில் எழுபத்தஞ்சு இருக்கா பாருங்க ஸோ
பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க மூணு முக்கோணம் கொடுத்துருக்காங்க அதை மூணாக ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு வேற வேற வேலையை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முதல் முக்கோணத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எட்டு இருக்கு ஏழு இருக்கு மேலே இரநூற்றி இருபத்தி ஐந்து இருக்கு ஸோ இரண்டாவது முக்கோணத்தில் மூன்று இருக்கு அடுத்தது நாலு மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாற்பத்தி ஒன்பது கொடுத்துருக்காங்க மூன்றாவது முக்கோணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு வேல்யூ விடுபட்டு போயிருக்கு மேலே நூற்றி இருபத்தி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம வந்து பார்த்தா எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ எட்டு ஏழு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா த்ரீ டிஜிட்டில் இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டையும் பெருக்கும் போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி லார்ஜர் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ உதாரணத்துக்கு ஸ்கொயர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஸோ எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ அறுபத்தி நான்கு ஒரு நாற்பத்தி ஒன்பது ஸோ கூட்டும் பொழுது என்ன கிடைக்குது பதிமூணு ஸோ பத்து பதிமூணு ஸோ நூற்றி பதிமூணு கிடைக்குது ஆனால் நமக்கு நூற்றி பதிமூணை விட டபுள் மடங்கு இருக்குது இரண்டு மடங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது ஸோ இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ அப்போ இந்த லாஜிக் கிடையாது ஸோ வேறு என்ன லாஜிக்காக இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பேசாமல் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ எட்டு கூட்டல் ஏழு பதினஞ்சு ஸோ அப்போ பதினஞ்சு ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிடைக்குது ஸோ அப்போ அதே பேட்டர்னில் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுவோம் மூணு கூட்டல் நாலு ஏழு ஏழு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி ஒன்பது சரிங்களா அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆறு இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு தெரியலை இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மேலே நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இருக்குது ஸோ நூற்றி இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினோரு ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஸோ இப்போ லெவன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நூற்றி இருபத்தி ஒன்று அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவங்க ஆறு கொடுத்துருக்காங்க கொஷனில் அப்போ கூட எந்த நம்பருக்கு கொடுத்தோம்னா நமக்கு பதினொன்று கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ ஆறு கூட அஞ்சு ஆட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு பதினொன்று கிடைக்குது ஸோ ஆறு கூட்டல் அஞ்சு பதினொன்று பதினொன்று ஸ்கொயர் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஸோ அப்போ நமக்கு அஞ்சு தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் சி ஃபைவ் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் தனியா <laughs> ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலு இருக்குது ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எட்டு கொடுத்துருக்காங்க முதல் வரிசையில் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினாறு அடுத்தது முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ எழுதும் பொழுது நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாலு பெருக்கள் ரெண்டு எட்டு எட்டு பெருக்கள் ரெண்டு பதினாறு பதினாறு பெருக்கள் ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இல்லைங்களா ஸோ இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே ஏதோ ஒரு நம்பர் விடுபட்டு போயிருக்கு அடுத்தது நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை விடுபட்டு போயிருக்கனால இதை நம்ம கடைசியாக கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அடுத்தது மூணாவது வரிசையில் பார்ப்போம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இருக்கு அடுத்தது இருபத்தி நாலு தொண்ணூற்றி ஆறு கடைசியாக முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ஸோ இப்போ பாருங்க ஆறு பெருக்கள் நாலு இருபத்தி நாலு ஸோ இருபத்தி நாலு பெருக்கள் நாலு தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ தொண்ணூற்றி ஆறு பெருக்கள் நாலு பார்த்தீங்கன்னாக்க முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ஸோ முதல் வரிசை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இரண்டாவது பெருக்கியிருக்காங்க கடைசி வரிசை பார்த்தீங்கன்னாக்க நாலால் பெருக்கியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இரண்டாவது வரிசை கண்டிப்பாக எதால் பெருக்கியிருக்கணும் ஸோ ரெண்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணால் பெருக்கியிருக்கணும் ஸோ அப்போ அஞ்சு பெருக்கள் மூணு பதினஞ்சு ஸோ பதினஞ்சு பெருக்கள் மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாற்பத்தி அஞ்சு கிடைக்கும் ஸோ நாற்பத்தி அஞ்சு அடுத்த நாற்பத்தி அஞ்சு பெருக்கள் மூணு நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ பாருங்க நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாற்பத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஆப்ஷன் பி நாற்பத்தி அஞ்சு இருக்கு இதுதான் நமக்கு தேவையான சரியான விடை முப்பத்தொன்பதுல <laughs> ஸோ இங்கே என்ன எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடுபட்ட இடத்துல வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன எண் வரும் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியுமா ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எதுங்க 
26 so ena logic anga varudhu minus 7 she plus 7 okay 6 plus 5 plus 4 சரி ஓகே பாப்போம் பாருங்க சோ फर्स्ट நம்பர் பாத்தீங்கன்னா 4 இருக்கு அடுத்த நம்பர் 11 இருக்கு சோ இப்போ 4 க்கும் 11 க்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு சோ 4 11 17 22 31 क्वेश्चन मार्क 29 31 32 சோ இப்போ 4 க்கும் 7 க்கும் பாத்தீங்கன்னா 7 n அதாவது 4 கூட 7 கூட்டினோம்னா 11 கிடைக்கும் இல்லீங்களா சோ அடுத்து பாருங்க 11 கூட ஆறை கூட்டம்னா நமக்கு பதினேழு கிடைக்கும் ஸோ அடுத்தது பதினேழு கூட ஒரு அஞ்சை கூட்டம் போல இருபத்தி ரெண்டு கிடைக்குது ஸோ இது வந்து டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ல போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா இறங்கு வரிசையில ஸோ ஏழு ஆறு அஞ்சு ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நாலு கிடைக்கும் ஸோ இருபத்தி ரெண்டு ஒரு நாலு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இருபத்தி ஆறு ஸோ அடுத்தது இருபத்தி ஆறு கூட ஒரு மூணு ஆட் பண்ணும் பொழுது இருபத்தி ஒன்பது ஸோ இருபத்தி ஒன்பது ஒரு ரெண்டு ஆட் பண்ணோம்னா முப்பத்தி ஒன்னு ஸோ முப்பத்தி ஒன்னு கூட்டல் ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டு சோ அப்ப நமக்கு சரியான விடை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இருபத்தி ஆறு சோ திஸ் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் சோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா தான் இருக்கும் என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஆறு கூட்டல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இருநூத்தி பதினாறு சோ அடுத்த பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன் பிளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ So, third uh, pair 8 plus square root of 512. And then fourth pair, 9 plus square root of 729. So, if you want to see what pattern is going to be in the class, we will tell you about the class R. We will tell you about the cube numbers. So, if you want to see what R is going to be in the first pair, we will tell you about the first pair. So, we will tell you about the first pair. So, we will tell you about the first pair. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இரநூத்தி பதினாறு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இரநூத்தி பதினாறுங்கிறது என்ன நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ சிக்ஸ் கியூப் அதாவது ஆறு பெருக்கள் ஆறு பெருக்கள் ஆறு அதனுடைய வேல்யூ தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரநூத்தி பதினாறு ஸோ அதே மாதிரி ஏழு கூட்டல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செவன் கியூபோட வேல்யூ ஸோ அதே மாதிரி இது எயிட் கியூபோட வேல்யூ இது நைன் கியூபோட வேல்யூ ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன தான் கெட கிடைக்கணும் அடுத்தது ஸோ பத்து கூட்டல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்க டென் கியூபோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க தௌசண்ட் ஸோ அப்போ பத்து ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆயிரம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க சரியான ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இது தி ரைட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் ஸோ கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் ஏழு பதினெட்டு நாற்பது எழுபத்தி மூணு நூற்றி பதினேழு அண்ட் தென் கொஷின் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிங்க ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னாக்க எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க அப்போ ஏதோ ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அது நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ ஏழு அடுத்தது பதினெட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினொன்று ஸோ பதினொன்று கூட்டியிருக்காங்க ஸோ ஏழு கூட்டல் பதினொன்று பதினெட்டு ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினெட்டுக்கும் நாற்பதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தி ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கு ஸோ அப்போ பதினெட்டு கூட்டல் இருபத்தி ரெண்டு நாற்பது ஸோ அடுத்து நாற்பதுக்கும் எழுபத்தி மூணுக்கும் முப்பத்தி மூணு இருக்கு ஸோ இப்போ பாருங்க மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லெவன் அதாவது பதினொன்றினுடைய மடங்குகளாக போகுது ஸோ பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு ஸோ அடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நாற்பத்தி நாலாக தான் இருக்கும் அடுத்தது இந்த வேல்யூ பிளஸ் ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸோ நூற்றி பதினேழு கூட ஐம்பத்தஞ்சு ஆட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் பாருங்க ஸோ இது பன்னிரெண்டு நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கிடைக்குது ஸோ ஆப்ஷன் டி ஒன் செவன்டி டூ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஸோ வாட்ஸ்அப் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் செவன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ அடுத்தது ஃபார்ட்டி நைன் கொஷின் மார்க் நான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு தெரியும் ஸோ பதினாறுங்கிறது ஃபோர் ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது ஃபைவ் ஸ்கொயர் முப்பத்தி ஆறுங்கிறது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் நாற்பத்தி ஒன்பதுங்கிறது செவன் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அடுத்த நம்பர் என்னன்னு நமக்கு தெரியுதுங்களா 
ஸோ தெரியலை ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பதினாறு அப்படியே திருப்பி எழுதி இன்வெஸ்டாக எழுதியிருக்காங்க ஸோ பதினாறு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க தலைகீழியாக எழுதும் பொழுது அறுபத்தி ஒன்று கிடைக்குது ஸோ அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சை இன்வெஸ்டாக எழுதும் பொழுது ஐம்பத்தி ரெண்டு கிடைக்குது முப்பத்தி ஆறோட இன்வெஸ்ட் அறுபத்தி மூணு அப்போ நாற்பத்தி ஒன்பதோட இன்வெஸ்ட் என்னவா இருக்கும் முதல் வரிசையில் அறுபத்தஞ்சு எழுபத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழு இருக்கு இரண்டாவது வரிசையில இருபத்தி ஒண்ணு நடுவில் கொஷின் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இருபத்தி ஒன்று ஸோ மூன்றாவது வரிசையில் நாற்பத்தி நாலு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபத்தாறு இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்து எழுதுவோம் ஸோ அறுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்று கொஷின் மார்க் இருபத்தி ஒன்று நாற்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சு அறுபத்தி ஆறு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஸோ பாருங்கள் நம்ம ரோவைஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அறுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழு ஸோ ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குங்களா ஸோ இது வாய்ஸ் கேட்கலீங்களா சோ எல்லாருக்கும் ஆடிபிளா இருக்கா நான் பேசுறது எஸ் சார் மார்க்க வாய்ஸ் ப்ராப்பரா கேட்கப் பண்ணா நீங்க சிக்னல் ப்ராப்பரா இருக்கா அப்படினு சொல்லி பாத்துக்கோங்க சிக்னல் இருக்கிற இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து பாருங்க சோ இப்ப ரோ வாய்ஸ் பார்த்தோம்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா 65 கூட 12 போட்டுனோம்னா 77 கிடைக்கும் சோ அது கூட ஒரு 10 போட்டுனோம்னா 87 கிடைக்கும் ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு ரிலேஷனே கிடையாது நடுவில் ஜீரோ போட்டோம்னா தான் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று கிடைக்குது இல்லைங்களா ஸோ நம்ம இப்போ ரோ வைஸ் பார்க்காம காலம் வைஸ் பார்க்கலாம் ஸோ காலம் வைஸ் பார்க்கும் பொழுது பாருங்கள் ஸோ அறுபத்தி அஞ்சு இருக்குது இருபத்தி ஒன்று இருக்குது நாற்பத்தி நாலு இருக்குது ஸோ நாற்பத்தி நாலையும் இருபத்தி ஒன்றும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அறுபத்தி அஞ்சு கிடைக்குது ஸோ நாற்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு சரிங்களா நாற்பத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்றும் அதே மாதிரி அறுபத்தி ஆறையும் இருபத்தி ஒன்றையும் கூட்டும் பொழுது எண்பத்தி ஏழு கிடைக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த கொஷின் மார்க் இருக்கக்கூடிய இடத்துல என்ன வேல்யூ வரும் ஸோ எழுபத்தி ஏழில் ஐம்பத்தஞ்சு போனால் என்ன வருமோ அதுதான் ஸோ எழுபத்தி ஏழு மைனஸ் ஐம்பத்தஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் சி டுவெண்ட்டி டூ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஸோ கொஷின் நம்ம நைன் பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கனாக்க ஒரு ஸ்டார் பேட்டர்னில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் சிக்கலான கேள்வி தான் கொஞ்சம் கவனமாக சால்வ் பண்ணோம் ஸோ என்னென்ன நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்பது ஆறு ஏழு ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்க எழுபத்தி ஒன்று இருபத்தி எட்டு கொஷின் மார்க் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ வட்டமிட்டு காட்டியிருக்கிறது அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அதுதான் நமக்கு உண்டான சோர்ஸ் ஏன்னா சிங்கிள் டிஜிட்ல இருக்கு ஸோ அந்த டிஜிட்ஸ் வச்சு தான் ஏதோ ஆப்ரேஷன் பண்ணும் பொழுது ஸோ இந்த இருபத்தி எட்டு வேல்யூ கிடைக்குது ஆறை வச்சு பண்ணும் பொழுது எழுபத்தி ஒன்று கிடைக்குது ஏழை வச்சு பண்ணும் பொழுது தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நமக்கு புரியணும் ஸோ இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நைன் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன நம்பர் இருக்கு எழுபத்தி ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இப்ப ஒன்பது அப்படிங்கிற எண்ணோட அதுக்கு முந்தைய என்னென்னா இப்போ பார்த்தீங்கனாக்கா ஒன்பது இருக்குது அதனுடைய முந்தைய எண் எட்டு ஸோ அது கூட பெருக்கிக்கிறோம் நைன் எயிட் சார் செவன்ட்டி டூ அந்த எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணும் பொழுது செவன்ட்டி ஒன் கிடைக்கிது இல்லைங்களா ஸோ அடுத்தது ஆறு எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஆறு எடுத்துக்கும் பொழுது அதுக்கு முன்னாடி எழுத்து அஞ்சு ஸோ ஆறு இன்ட்டு அஞ்சு முப்பது ஸோ முப்பது கூட ரெண்டை கழிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கனாக்கா நமக்கு இருபத்தி எட்டு கிடைக்கிது ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த நம்பர் பார்த்தீங்கனாக்க ஏழு ஸோ ஏழுக்கு முன்னாடி என்னென்னா ஆறு இல்லைங்களா ஸோ ஏழு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் மூணு ஸோ பார்த்தீங்கனாக்கா ஒன்று வருது ரெண்டு வருது அடுத்து மூணு நாற்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் மூணு முப்பத்தி ஒன்பது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ முப்பத்தி ஒன்பது தான் சரியான விடை புரிஞ்சதுங்களா எல்லாருக்கும் புரியுது இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வச்சுனாக்க ஸோ இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணி பாருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் 
சோ இது வந்து மூணு ட்ரையாங்கல் கொடுத்திருக்காங்க சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூணு சைடு வேல்யூ இருக்கு சோ நாலு அஞ்சு ஆறு நடுவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பன்னெண்டு கொடுத்திருக்காங்க சோ அடுத்தது அஞ்சு ஆறு ஏழு நடுவுல இருபத்தி ஒண்ணு அடுத்தது நாலு எட்டு பத்து சோ இது வந்து கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க சோ இப்ப இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாதான் நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லைங்களா சோ இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கூட்டி பார்ப்போம் சோ அஞ்சு கூட்டல் நாலு கூட்டல் ஆறு சோ அஞ்சு நாலும் ஒன்பது ஒன்பது ஆறு பதினஞ்சு ஆனா நமக்கு இங்க பன்னெண்டு தான் இருக்கு சோ அப்ப வேற ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் செஞ்சிருக்காங்க சோ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் சோ அஞ்சு பெருக்கள் ஆறு பெருக்கள் நாலு சோ அஞ்சு பெருக்கள் ஆறு முப்பது முப்பது பெருக்கள் நாலு வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபது இல்லைங்களா ஆனா நமக்கு இங்க நடுவுல பன்னெண்டு இருக்கு சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் பத்தால டிவைட் பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பன்னெண்டு கிடைக்குது இல்லைங்களா சோ இது கரெக்டான சொல்லி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ட்ரையாங்கல்ல ஃபாலோ பண்ணி பார்ப்போம் சோ பாத்தீங்கன்னாக்க ஆறு பெருக்கள் அஞ்சு பெருக்கள் ஏழு ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு செவன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அதாவது இரநூத்தி பத்து ஸோ அப்போ அதையும் பத்தால் வகுக்கும் பொழுது நமக்கு இருபத்தி ஒன்று கிடைக்கிது ஸோ இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் நாலு பெருக்கள் பத்து பெருக்கள் எட்டு ஸோ டென் ஃபோர் ஸ்டார் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி இன்ட்டு எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஸோ த்ரீ ட்வெண்ட்டி அதையும் டெவலப் பை டென் தேர்ட்டி டூ கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ அப்போ இதுதான் சரியான ஆன்சர் ஸோ நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக பாருங்கள் ஆப்ஷனில் த்ரீ டுவெண்ட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டூவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணோம் ஸோ டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற வேல்யூ தான் நம்ம போடணும் அவசரப்பட்ட த்ரீ டுவெண்ட்டி போட்டிங்கன்னா தப்பாயிடும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டி டூ தான் நமக்கு சரியான விடை ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் கொஷின் நம்பர் டுவெல் ஸோ இதை ஒரு டேபிள் காலம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நாலு எட்டு இருபது இருக்குது இல்லையா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒன்பது மூணு பதினஞ்சு கடைசி ரோவில் ஆறு ஆறு கொஷின் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இது என்ன பேட்டர்ன் ஃபாலோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ரோவும் செகண்ட் ரோவும் பார்த்தீங்கன்னாக்க சிங்கிள் டிஜிட்டில் இருக்குது ஐ மீன் ஃபஸ்ட் காலம் அண்ட் செகண்ட் காலம் சிங்கிள் டிஜிட்ல இருக்கு தேர்ட் காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க டுவெண்ட்டி இருக்கு ஸோ அப்படின்னு போது ஏதோ சம்மாட் ஆப்ரேஷன் அங்கே நடந்திருக்கு ஸோ என்னன்னு பார்ப்போம் பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க எட்டு பெருக்கள் ரெண்டு பதினாறு கிடைக்கும் பதினாறு கூட நாலு ஆட் பண்ணும் போது இருபது கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த பேட்டர்ன்ல ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நடுவில் இருக்கிறது எடுத்துக்கோங்க ஸோ எட்டு பெருக்கள் ரெண்டு பதினாறு ஸோ பதினாறு கூட ஃபஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ போடலாம் ஸோ பதினாறு கூட்டல் நாலு இருபது ஸோ இந்த வேல்யூ நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்குது அப்போ அடுத்தது அதே மாதிரி பார்ப்போம் மூணு பெருக்கள் ரெண்டு ஆறு கூட்டல் ஒன்பது பதினஞ்சு ஸோ இந்த வேல்யூ நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்குது ஸோ அடுத்தது பாருங்க ஆறு பெருக்கள் ரெண்டு பனிரெண்டு கூட்டல் ஆறு பதினெட்டு ஸோ ஆப்ஷன் பி எயிட்டீன் தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் So next question number 13. So this is again tabular column. So if you have a tabular column, you can use the techniques to use the techniques. So let's take a look at the techniques. So first row, 18, 16, 7, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, என்ன ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ பாருங்க ஸோ இது ரோ வைஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்க பதினெட்டு பதினாறு ஏழுன்னு இருக்கு காலம்ல பாத்தீங்கன்னாக்க பதினெட்டு முப்பத்தி அஞ்சு ஏழு இருபத்தி நாலுன்னு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும் பொழுது மேபி ஈக்வேட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் காலம் எடுத்துக்கலாம் இந்த காலம் மட்டும் ஸோ பதினெட்டு ஃபஸ்ட் பாக்ஸில் லாஸ்ட் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இருபத்தி நாலு இல்லைங்களா பதினெட்டு கூட்டல் இருபத்தி நாலு ஸோ அடுத்தது செகண்ட் தேர்ட் எடுத்துக்கோங்க முப்பத்தி அஞ்சு ஏழு இருக்குது ஸோ முப்பத்தி அஞ்சு கூட்டல் ஏழு ஸோ என்னோடய வேல்யூ பாருங்கள் இருபத்தி நாலும் பதினெட்டும் நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி அஞ்சு ஏழும் 
ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா ஸோ அடுத்து அதே மாதிரி செகண்டில் பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டும் நாற்பத்தி எட்டு ஸோ அதே மாதிரி இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி மூணும் நாற்பத்தி எட்டு சரிங்களா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஏழு அறுபத்தி அஞ்சு ஸோ ஏழு கூட்டல் அறுபத்தி அஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஐம்பத்தி எட்டு கூட என்ன நம்பர் ஆட் பண்ணால் நமக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ ஐம்பத்தி எட்டு கூட வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு பதினாலு ஆட் பண்ணோம்னா எழுபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த பதினாலு தான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் டி ஃபோர்டின் இது ரைட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஸோ அகைன் டேபிள் ஒரு காலம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோல டூ ஃபோர் சிக்ஸ் செகண்ட் ரோல பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிக்ஸ் டூ ஃபோர் அண்ட் ஃபைனல் ரோல ஃபோர் கொஷின் மார்க் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் சில கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஆப்ரேஷன்ஸே தேவைப்படியாது அதாவது எந்த ஒரு ப்ராசஸ்மே பண்ணாமல் ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோலில் பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குது ஸோ ரோ ஒன்ல ரெண்டு நாலு ஆறு இருக்கு ஸோ அதே ரோ டூல பாருங்க ஆறு ரெண்டு நாலு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு நாலு ஆறு இருக்கு செகண்ட் ரோல ஆறு ரெண்டு நாலு இருக்கு அப்போ தேர்ட் ரோல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு டேஷ் கொடுத்துட்டு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு ஆறு ரெண்டு நாலு ஸோ இந்த பேட்டர்ன் தான் அதாவது பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது இந்த நம்பர்ஸே தான் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிட்டு வரும் ஸோ அதனால இதில் எந்த நம்பர் விடுபட்டு போயிருக்கோ அதை நம்ம போட்டால் போதும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நம்பர் விடுபட்டு போயிருக்கு ஸோ ஆறு அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லாமல் இருக்கு ஸோ அப்போ அதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ் இது ரைட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஸோ எதுவும் டேபிள் காலம்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ரோவாக இருந்து முதல் ரெண்டு ரோ பெரிய நம்பராக இருக்கு கடைசி ரோ வந்து பார்த்தீங்கனாக்க சின்ன நம்பராக இருக்கு அப்படின்னாக்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் எந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ முதல் காலம் எடுத்துக்கோங்க இருபத்தி அஞ்சு இருக்கு அடுத்தது பதினாறு இருக்கு ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு உண்டான வித்தியாசமே பார்த்தீங்கனாக்க ஒன்பது தான் ஸோ அதுதான் நமக்கு இங்கே கிடைச்சிருக்கு ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கனாக்க பதினெட்டு பதினொன்று இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கனாக்க ஏழு ஸோ இப்போ தேர்ட் ரோவில் முப்பத்தி அஞ்சு அடுத்தது இருபத்தி ஒன்று இதனுடைய வித்தியாசம் பதினாலு ஸோ கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னாக்க நாற்பத்தி மூணு அடுத்தது முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ இதனுடைய வித்தியாசம் எவ்வளோ இருக்கு எட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ எட்டு தான் நமக்கு சரியான விடை ஸோ ஆப்ஷன் சி எயிட் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ டைரெக்டாகவே சீரியஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு அஞ்சு ஒன்பது அடுத்தது இருபது இருபத்தி ஏழு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க ஸோ ரெண்டுக்கும் அஞ்சுக்கும் நடுவில் மூணு நம்பர் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ அஞ்சுக்கும் ஒன்பதுக்கும் நாலு இருக்குது ஸோ அப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒன்பதுக்கும் அடுத்த நம்பருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க கண்டிப்பாக அஞ்சு இருக்கும் ஸோ அடுத்த நம்பருக்கு ஆறு அண்ட் தென் ஏழு ஸோ இந்த சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபாலோ ஆகுது ஸோ அப்போ ஒன்பது கூட அஞ்சு கூட்டும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் பதினாலு அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ பதினாலு கூட ஆறை கூட்டும் பொழுது இருபது கிடைக்குது இருபது கூட ஏழை கூட்டும் பொழுது இருபத்தி ஏழு கிடைக்குது ஸோ அப்போ நமக்கு பதினாலு தான் சரியான விடை ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர்டீன் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அகைன் டேபிள் கால் நம்பர் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ சரிங்களா ஸோ அடுத்தது சிக்ஸ் செவன் எயிட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஃபோர் டூ கொஸ்டின் மார்க் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ இப்போ நம்ம வியூ பண்ணி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு மூணு ரோவில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் சின்னதாக இருக்குது ஃபைனல் ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பெருசாக இருக்குது 
ஸோ அப்போ இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கே ஏதோ மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் கவனிங்க ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் கிடைக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர்ட்டி ஸோ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு தேர்ட்டி கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ சிக்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டான ஆன்சர் புரியுதுங்களா ஸோ லாஜிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இதுவும் டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க மூணு பதினொன்று முப்பத்தி எட்டு நூற்றி ரெண்டு ஸோ அடுத்து ஒரு நம்பர் விடுபட்டு போயிருக்கு அடுத்தது நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஸோ இப்போ பாருங்கள் மூணுக்கும் பதினொன்றுக்கு வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கு எட்டு இருக்கு ஸோ பதினொன்றுக்கும் முப்பத்தி எட்டுக்கும் இருபத்தி ஏழு இருக்கு அந்த முப்பத்தி எட்டுக்கும் நூற்றி ரெண்டுக்கும் அறுபத்தி நாலு இருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி செஷனோட ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருக்கேன் க்யூப் நம்பர்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது டூ க்யூப் இது த்ரீ க்யூப் இது ஃபோர் க்யூப் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபைவ் க்யூப் இருக்கும் இங்கே சிக்ஸ் க்யூப் இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ நூற்றி ரெண்டு அண்ட் தென் ஃபைவ் க்யூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நூற்றி ரெண்டு கூட நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஆட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ டூ டுவெண்ட்டி செவன் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்ம டுவெண்ட்டி நைன் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டயக்ராம் ஸோ ஒரு பெரிய சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஃபோராக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இந்த பாக்ஸ் லெவன் டுவெல் சிக்ஸ் நைன் அண்ட் தென் சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிளில் செவன்டி எயிட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கால்குலேஷன் நடந்திருக்கும் ஸோ இது எப்படி எப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா பெரிய நம்பர் இருக்குல்லைங்களா இந்த ரெண்டு நம்பர் அண்ட் தென் இந்த ரெண்டு நம்பர் இது ரெண்டுக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் செஞ்சு பார்க்கணும் ஸோ இப்போ தான் அதுக்கு இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ லெவன் இன்ட்டு டுவெல் அதாவது பதினொன்று பேருக்கு பன்னிரெண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் அடுத்தது ஆறு பேருக்கு ஒன்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐம்பத்தி நாலு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுக்கும் ஐம்பத்தி நாலு பேர் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எழுபத்தி எட்டு சரிங்களா ஸோ இந்த பேட்டர்ன் ஃபாலோ ஆகியிருக்கு ஸோ அப்போ இதுக்கும் அதே வேல்யூ பண்ணுங்க ஸோ பதினாலு இன்ட்டு பத்து நூற்றி நாற்பது ஏழு இன்ட்டு எட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ நூற்றி நாற்பதில் ஐம்பத்தி ஆறு போச்சுன்னாக்கா என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அதுதான் ஆன்சர் ஸோ என்ன கிடைக்குது ஸோ எயிட்டி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கனாக்க கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ எயிட்டி ஃபோர் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஸோ எண்பத்தி நான்கு தான் நமக்கு சரியான விடை ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஸோ இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி டயக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா கேட்கலாம் ஸோ பாருங்கள் டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா நூற்றி மூணு இருக்குது அண்ட் தென் அதுக்கு கீழே நாற்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தெட்டு இருக்குது அண்ட் தென் தேர்டில் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா பதினெட்டு இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஒன்று அண்ட் ஃபைனலாக பத்தொன்பது பன்னெண்டு பதினஞ்சு அண்ட் தென் கொஷின் மார்க்னு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கட்டடம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் டாப்பில் நூற்றி மூணு இருக்கு இல்லையா நூற்றி மூணு கீழே நாற்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி எட்டு இருக்குது ஸோ இந்த நாற்பத்தி அஞ்சையும் ஐம்பத்தி எட்டையும் கூட்டினீங்கன்னா நமக்கு நூற்றி மூணு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த நாற்பத்தி அஞ்சை வந்து பார்த்தீங்கனாக்க நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்க இந்த பதினெட்டு இருபத்தி ஏழு இந்த பதினெட்டையும் இருபத்தி ஏழையும் கூட்டும் பொழுது நமக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த இருபத்தி ஏழையும் முப்பத்தி ஒன்னையும் கூட்டும் பொழுது நமக்கு ஐம்பத்தி எட்டு கிடைக்கும் சரியா அப்போ இந்த பதினெட்டு நமக்கு எப்படி கிடைச்சின்னு பார்க்கணுமா இல்லையா ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பதினஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பதினஞ்சு கூட ஒரு நம்பர் ஆட
அடுத்தது பன்னெண்டு கூட பத்தொன்பது ஆட் பண்ணும் பொழுது முப்பத்தி ஒன்று கிடைக்கிது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஜஸ்ட் இதில் அடிஷன் ஆகும் சட்ராக்ஷன் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு கேல்குலேஷன் மட்டும்தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும் ஸோ இதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து என் லாஸ்ட் கொஷின் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கு பட் சர்க்கிளில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க டாப்பில் த்ரீ இருக்கு ஸோ அடுத்தது ரெண்டு அந்த கொஷின் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் ரோல ஒன் நைன் டூ இருக்கு அண்ட் தென் ஃபைனலாக ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஸோ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பதினஞ்சு கிடைக்கிது சரிங்களா ஸோ அடுத்தது ஒன்பது ஒன்றும் பத்து ஸோ பத்து கூட்டல் ரெண்டு பன்னிரெண்டு ஸோ இதோட வேல்யூ பன்னெண்டு கிடைக்குது ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கனாக்க மூணு இருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மூணை ஒன்னால் டிவைட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு மூணு கிடைக்குது சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரெண்டு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே உதாரணத்துக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பர் ஆறு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஆறை மூணு நாள் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு கிடைக்குது சரிங்களா அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆறு ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன நம்பர் தேவைப்படும் இந்த ரெண்டு போச்சுன்னா மீதி இருக்கக்கூடிய நம்பர் தான் ஸோ அப்போ ஆறு மைனஸ் ரெண்டு நாலு ஸோ நாலு அப்படிங்கிற நம்பர் நமக்கு இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் பி ஃபோர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஸோ பன்னெண்டு டிவைட் பை மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நாலு கிடைக்கும் தென் கடைசியாக பதினஞ்சு பை மூணு இதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஞ்சு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி ஃபோர் தான் வந்து பார்த்தா இது கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட்டு டெக்னிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ந